雨風しのげるんだろ1日3食あるんだろ贅沢言うなよ野宿やめろ福祉につながれよというのは私かなり乱暴だなと思うんですよね山本太郎君ありがとうございます自由党共同代表山本太郎です自由社民の会派希望の会を代表して質問いたします昨年の10月本委員会で私が質問いたしましたオリンピック開催に向けて明治公園の野宿者が東京都により強制追い出し強制追い出しをされたことについてその後進展がありましたその前にざっくりこの経緯を国立競技場周辺にある都立明治公園ここは古くから野宿生活者の方々が命をつないできた場所でしたオリンピック開催決定後日体協 JOC 新海館が2017年夏着工予定で高さ60メートル地上14階の超高層ビルの建設用地として利用するため野宿生活者4名が強制排除されました JC はこれまでも当事者たちと交渉をしたと言いますが当事者に言わせれば新国立競技場の新たな公募以降はまともな話し合いにも応じず話があったとしてもいつも追いい出しありきだったと言います結果、強制的に排除されてしまった人々、事実上、選挙権さえも持たない者たちに対しては、その存在さえも無視する非常な政治が、この国には存在するような気もします。しかし、世界は違います。中でもオリンピックの開催地として選ばれた都市の数々は、路上に住まう方々にも路上の権利を付与するなど、オリンピックアジェンダ21にある社会で最も恵まれないメンバーに、特に注意を払うという精神を着実に実現する動きがあります。以前、丸川大臣に対して、当事者との話し合いの場を設けていただきたいとお願いしたのが、昨年の10月の質疑でした。追い出しありきで、さっぱり野宿者に対して寄り添うつもりもなさそうな東京都が、質疑の翌月、野宿者のもとに出向き、大体地の提案をしてくれたんですね。明治公園から別の公園に移り住むという提案を東京都の方からしていただいた。これ、丸川大臣はお,めお認めになることはないと思うんですけれども、私、丸川大臣のご尽力じゃないかな、そのおかげじゃないかなというふうに思ってます。えー、心からお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。えー、オリンピック開催の主体は JOC と東京都ですけれども、そのバックアップを国が全力で行うと、政府側のオリンピックの顔として、えー、オリンピックの担当大臣がいらっしゃるのだと思います、えー、これからもオリンピックの精神にのっとって、誰一人取り残されることのない社会の実現に向けての意気込み、えー、丸川大臣、ございましたら、ぜひお願いします。丸川大臣はいあのオリンピック・パラリンピックはあの単なる一過性のスポーツイベントではなくて社会的な意義をもたらすものであるという認識で取り組んでおります、えー、とりわけあの2020年大会はパラリンピックの夏季の大会を史上初めて2回東京が行うわけでございましてそうした意味からもさまざまな違いを乗り越えて、共に尊厳を持ち、人権を大切にし合う共生社会の実現に向けて、これからもしっかり取り組んでまいりたいと存じます。山本太郎君。ありがとうございます。共生社会に向けてしっかりと取り組んでいっていただけると。えー、野宿者、ホームレスに関してお話をする際にですね、さっさと福祉につなげればいい。自立できるようにするべきだ。っていう声が必ずと言っていいほど聞こえてくるんですね。えー、先日の本委員会での政府答弁で、住む場所を提供し、1日3食つくんだ。という答弁があった際にも、だったらいいじゃないか、こだ公園にこだわらずにそっちに行けよといったような空気が、この委員会室にも少なからず流れたんじゃないかなっていう記憶があります。公園などの野宿生活を送る以前に、行政が提案する福祉につながった結果、心をえぐられるような体験をされた方々、実際に多くいらっしゃいます。例えばここ数年、社会問題化している無料定額宿泊所、
簡単に言うと、住む家のない生活困窮者に、一時的に安価に利用できる部屋を提供する事業者を指すと、無料定額宿泊所、これ、届け出だけでできてしまう、誰でも簡単に無料定額宿泊所を、えー、開けてしまうっていうような部分がございます。えー、届け出をしている人たちだけでも537箇所の宿泊所、まあ、これに類する法的位置づけのない施設は1236箇所と、まあ、先日、えー政府側に聞いたときにそのような答えもありましたけれども、その存在はそれ以上とも言われている、近年、さまざまな事業者が参入してきて、ここを舞台に貧困ビジネスが横行しているのは皆さんのご存知の通りです。手口としては、温かい部屋、毎日の食事ありますよ、ホームレスをはじめとする社会的、経済的に弱い立場の方々に生活保護を受けさせ、保護費を徴収する、えー、その徴収している内訳っていうのは、家賃、えー、徴収している内訳は家賃、施設利用料と食事代。家賃といってもベニヤ板などで仕切られた3畳ほどの劣悪な住環境。日々の食事は粗末なもの。生活保護費用のうち本人に渡るのは1日1000円程度。まあ、そのよう、そのような環境での暮らしに加えて煩わしい人間関係もついて回るだけでなく、運営者による虐待も報告されています。まともな医療支援やまともな就職に向けた支援がなかなかその中に存在するはずもありません。国はこれら施設を生活困窮者が自立するまでの一時的なキーの場とし、東京都は入所期間原則1年、千葉県は原則3ヶ月と定めていますけれども、厚労省の行った届け出のある、届け出がある施設だけでされた調査では、利用者のうち1年を超える3年ぐらいの入居者は全体の、全体の 26.5%。4年以上は 32.3%。1年以内っていう原則ですよ。3ヶ月以内っていう原則ですよっていうけれども、その届け出がされている施設だけで行われた調査でも、利用者のうち1年を超える3年ぐらいの入居者は全体の 26.5%。4年以上は 32.3%。昨年末の調査で、無料定額宿泊所で年間150人以上が死亡対象。死んだから対処しましたってことですね。これ、亡くなるっていうことにならなかったら、おそらく今もいらっしゃるっていう状況になると思います。一時身を寄せて、一時身を寄せて、自立支援につながるような場所ではなく、人間を見えないドヤに押し込めて、ついの住みかとし、存在をないものとして扱っている。社会的立場の弱さから選択肢が他にない人々と、それを利用した比率極まりない貧困ビジネスとのマッチングを黙認することが常態化してしまっている。雨風しのげるんだろ一日三食あるんだろ贅沢言うなよ。野宿やめろ。福祉につながれよ。というのは、私かなり乱暴だなって思うんですよね。丸投げな話だと感じてしまいます。行政には振り回され、まともな援助も受けられず、国の福祉政策の破綻部分を実体験した人々は、精神的にも追い詰められ、もうこりごりだと、最終的に路上生活を選んだという人々がいる理由はそこにもあるわけです。そんな社会的に弱い立場に置かれた方々にも、寄り添うという気持ちが、オリンピック開催国には求められています。オリンピックの憲法とも言えるのが、オリンピック憲章。それをより具体的に、目標、そして目的を定めたものが、オリンピックムーブメンツアジェンダ21。その中には、社会で最も恵まれないメンバーに、特に注意を払わなければならないと謳われています。シドニーオリンピックをきっかけに、オーストラリアでは、ホームレスには路上の権利、つまり公共空間である路上に滞在する権利があるということを定められ、公共空間にいる権利議定書というものが複数の州が締結したと。イギリスで開かれたロンドン五輪、仕事についていない方々対象に7万人を五輪大会関連事業の競技場建設、運営スタッフにする計画を掲げた。実際には6万8900人を雇用した。職業訓練、就業、収入を得る機会につながったなど、オリンピックの開催国として、このアジェンダ21にも言われている通り、社会的に弱い立場におられる方々に対し、寄り添うという行動をオリンピックホスト国として確実に前に進めている。これは、えー、前回の質疑でも、えー、お知らせした通りのことでございますけれども。そしてこの日本でも、おそらく丸川大臣からご中言していただいたであろう東京都が、追い出しを行った野宿者に別の公園の代替地を提案することになった。これ、オリンピック、オリンピックホスト国の名に恥じない素晴らしい決断だと
私は思います。改めて丸川大臣、ありがとうございました。えー、その一方でですね、今年の3月27日、渋谷区の公園で残念なことが起きてしまったんですね。渋谷の宮下公園。といえば、まあ、地方の方でもよくご存知な有名な公園ですよね。三井不動産という不動産デベロッパーに、東京五輪に関連した事業としてホテルを伴った商業施設を建設させるために、野宿者にまともな告知もせず、強制排除するということが起きました。これ、普段渋谷区長がアピールしている多様性を認める社会的なこととは、全く逆のお話なんですよね。言ってることとやってること違うことするんですね。当事者及び支援者の報告の中にはこういうことがありました。公園封鎖について、渋谷区は利用者や区議会に対して事前の告知を行っていない。渋谷区は同日、8時30分過ぎに区庁舎掲示板、区庁舎の掲示板に宮下公園共用停止の告示を行ったが、公園封鎖は9時頃、九時頃から始まったと。まあ実質的な周知時間はほとんどなかったってことですよね。これまでも渋谷区は年末年始にも公園封鎖ってことをしてきたんですけれども、その際には公園内の掲示というのは行っていた。けれども今回はそれがされていなかったってことですね。まさに計画的な抜き打ち閉鎖。利用者に対する説明責任を放棄している。渋谷区は利用者や区民に対する説明責任、情報開示よりも三井不動産の計画、利益を優先するという行政として不適切な逸脱を行っているというふうに、えー支援者の方々や当事者の方々が言われている話なんですけれども、でもまあ、この渋谷区のやり方、かなり雑だと思うんですよね。事実上、予告なしの排除っていうのは、ちょっと卑劣、卑怯なやり方だなと思うんですよね。これ、オリンピックの精神に泥塗るもんじゃないかな。あくまでも事前にしっかりと通告をし、通告をする前にしっかり話し合いをしっていう段取りを踏んでいかないことには、これ、成立しない話なんですけど、予告なしで、ね、いきなりやっちゃうっていうのは、あまりにもありえない。社会で最も恵まれないメンバーに特に注意を払わなければならないというアジェンダ21を踏みにじるような行為、オリンピックホスト国としてふさわしくない行為、これ、慎まなければならないと思うんです。大会も近づいてきてます。えー、これからもですね、このような強制排除や計画的な抜き打ち閉鎖のような乱暴なやり方で、オリンピックに泥を塗るような行為がどこかの自治体によって行われる可能性があるかもしれませんよね。大臣ぜひ、ぜひですね、それを予防するためにも、しっかりと当事者と丁寧に話し合って答えを導き出すと、えー、東京都スタイルといいますか、東京都が実際にやったという、えー、そのようなことを求める通知のようなものを予防的に、えー、各自治体に出していただくということは、ししていいただけないでしょうかこれはある意味、日本の姿勢といたしまして、アジェンダ21をしっかりと守っていくんだよってことのメッセージにもなると思うんですよ。東京スタイルということを、このような卑怯な強制排除を行わないような通知、通告というものを各自治体に出していただきたいんですけれども、ご検討願えないでしょうか丸川大臣あのまず、渋谷区がどのような手続きを踏んで、公園の閉鎖に至ったかというのは、私は恐縮ですが、あの渋谷区が発表している内容でしか確認をしておりませんので、改めてあの渋谷区にお伺いしししななけれればちょっととも申し上げられません、えー、加えてあの、大変恐縮ですがあの、実際に公園をどのように使用するか、また、あの今、福祉政策ではなくて、えー、居場所の問題としてお考えになりたいというような考え方についてどうするかというのは、あのまあ、私ども内閣官房というよりは、内閣府としてお取り組みになるかどうかという部分もございますので、えー、そうした点も踏まえての検討が必要かと存じます。山本太郎君、えー、前回質疑よりもかなり、えー、と前向きにお答えいただいている形だと思います。ぜひですね、えー、とまだこの私が本日お話しした件に関しては、おそらく内閣という場所においても、ほとんど触れられていない部分だと思うんですね。このオリンピックアジェンダ21という部分に関して、えー、どういうふうに、えー、その精神を守っていって、オリンピックを成功させるのかということは、えーと、話し合われなきゃならない部分だと思うんです。社会的弱者、一番弱いものに対して、どのようなアプローチをしていくかということの議論さえも、まだおそらく始まっていないでしょうから、ぜひ、えー、丸川大臣、が、えー、そのボールを投げていただくという役割をしていただきたいんですけれども、今おっしゃったことは、まずそのきっかけということを、えー、引き受けてくださるということでよろしいでしょうか。丸川大臣。あのまずオリンピック。国はもちろんですけれども、国としてどう向き合うかということをこれまでも議論をされてきているわけでありますので、えー、そうしたことにのっとった手続きであったかどうかということについては、よく確認をさせていただきたいと思います山本太郎君。
、えー、とこれまでの議論であったり手続きというものに関しては、実際にこのように路上に住まわれている方々がいらっしゃる、要は現在の福祉政策というものから、やはりこぼれ落ちるといいますか、やっぱりそのいびつの形からこぼれ落ちる部分は確かにあるということなんですよ。でもそこから変えていいかななきゃいけないのはやはやりオリンピックを呼ぶにあたってホスト国としての役割、先ほどご紹介いたしました、ありがとうございます。先ほどご紹介しました内容、世界の国々がホスト国がそのように変えてきたという部分があるんですよね。渋谷区のこともお調べになるとおっしゃいました。もちろんそれで結構でございます。で、発言まとまとめください。はい、十四分四十三秒で、あと十五秒あるんで、えー、すみません。はい、まとめますね。じゃあえっ、ー、とお願いします。どのようなえっ、ー、と。どのようなことがあったかという背景を調べていただくのは結構なんですけれども、このようなことが二度と起こらないような通知をぜひご検討いただきたいんです、最後にその一言お願いします答弁は簡潔にお願いいたします、丸川大臣。あの私ども内閣官房がそのような通知を出す役所かどうかということも含めて、よく精査をさせていただきます。山本君時間参っておりりまますすはいでは終わりますね、えー、とすいませんオリンピック担当大臣というポジションができた理由、考えていただければ。何もしないでは、そのポジションがある意味がございませんので、ぜひ丸川大臣、よろしくお願いします。ありがとうございました。